वेलकम टू दी एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर मैडम राइड्स द बस बाय वलिकानन सबसे पहले तो जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को बिकॉज इंग्लिश के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट की भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी एंड डोंट फॉरगेट बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि सारी की सारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे तो अगर हम बात करते हैं ऑथर की तो वलिकानन उनका एक सूडो नेम है उनका रियल नेम है आर एस कृष्णसामी वो एक तमिल राइटर है जर्नलिस्ट है क्रिटिक है और उसी के साथ साथ वो तमिल की जो लिटरेचर है या स्टोरीज है उनको ट्रांसलेट भी करते हैं तो ये जो स्टोरी है ये है एक छोटी सी बच्ची के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस नेचर की है और जिसके मन में एक छोटी सी जो डिज़ायर थी वो आई थी कि उसको एक बस की राइड करनी है अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है और कैसा होता है उसको फर्स्ट राइड ऑन द बस ये हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर तो स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है वलिया अम्मई जिसको शॉर्ट में कहा जाता है या जिसको शॉर्ट में वो बुलाते हैं वली तो वो एट इयर्स ओल्ड होती है एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है हर चीज़ को लेकर जैसे कि बाकी सारे बच्चे क्यूरियस होते हैं एंड उसकी उम्र का या उसकी एज का कोई भी बच्चा नहीं होता जहाँ पे वो रहती है जिस स्ट्रीट पे तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता है अपने घर के दरवाजे पे खड़े रहना एंड वहाँ से बाहर देखते रहना बहुत सारी चीज़ों को लोगों को उन सबको ऑब्जर्व करना लेकिन उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था बस को देखना तो वहाँ से रोज एक बस आती थी जो बेसिकली उनकी स्ट्रीट पर आती थी हर एक आर में एंड फिर वो वापस जाती थी टाउन दैन फिर से आती थी उनके विलेज में उसके उस स्ट्रीट पर तो उसको बहुत अच्छा लगता था उसको देखना वो वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करती थी वो देखती थी कि लोग कैसे हैं कि एक बार में दूसरे लोग जा रहे हैं फिर नए लॉट ऑफ पीपल आ रहे हैं तो मतलब कि इस तरीके से अलग अलग लोग आ रहे हैं जा रहे हैं दूसरी जगह पे और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था उसको लगता था कि ये कहाँ से आते हैं फिर वापस कहाँ जाते हैं कैसा होगा ये बस में जो राइड है ये कैसी होगी ये सारी की सारी चीज़ें वो सोचती थी देन उसके मन में धीरे धीरे इस बस को देखकर एक डिज़ायर जो थी वो क्रिएट हो चुकी थी उसने ठान लिया था कि वो भी जाएगी बस राइड पे। तो वो बहुत दिनों तक बहुत महीनों तक पहले उस बस को नोटिस करती उसके टाइम को नोटिस करती लोगों को नोटिस करती अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती लोगों से पूछती कि किस तरीके से जाया जाता है एंड कितना फेयर है उसका तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसने कलेक्ट करी अब उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसने फाइनली कलेक्ट करी उसमें उसे पता चला कि ये जो बस है इसका फेयर है थर्टी पैसे वन साइड का मतलब जाने का तो उसके लिए थर्टी पैसे जाना या आना मिला के सिक्सटी पैसे हो गए थे तो उसके लिए इतने ज़्यादा पैसे उसको शायद कभी पता नहीं थे ना इसने कभी देखे थे तो अब वो क्या करती ऑब्वियसली छोटी सी बच्ची थी अपनी मदर से वो मांगना नहीं चाहती थी पैसे और ना ही वो चाहती थी उसके साथ कोई बस राइड पे जाए वो ये जो एक्सपीरियंस है वो अकेले लेना चाहती थी तो इसीलिए वो पैसे बचाती थी वो सुनती थी लोगों की बातें एंड ध्यान रखती थी कि कैसे करनी है ये बस की राइड तो अब उसने पूरा का पूरा प्लान जो था वो बना लिया था उसे पता था ये जो बस है हर एक घंटे में आती है यहाँ पे तो उसने अपना प्लान बनाया कि अगर मैं एक बजे इस बस पे बैठूंगी तो 1:45 में टाउन पहुँच जाऊँगी एंड अराउंड वापस मैं आ जाऊँगी सेम बस में 2:45 तक एंड मीन वाइल यहाँ पर जो मेरी मदर है वो शायद नैप ले रही हो वैसे भी नैप लेती हैं तो वो मुझे देखने की नहीं तो उसने ये पूरा का पूरा जो प्लान था वो बना लिया तो अब ऐसे ही जब उसका ये प्लान बन गया जब उसके पास 60 पैसे जो थे वो इकट्ठे हो चुके थे तो शी डिसाइडेड कि वो अब जाएगी बस राइड पे। तो जैसे ही बस जाने लगती है एकदम से आवाज़ आती है कंडक्टर को बस को रोकने के लिए तो फटाफट से बस रोकता है देखता है कि ये बच्ची है वो उसकी हेल्प करता है ऊपर आने में लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं लेती लेकिन फाइनली वो बस के अंदर आ जाती है अब जैसे ही वो बस के अंदर आती है वो अपने आसपास देखती है ये जो बस है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है नई है न्यूली पेंटेड है एक क्लॉक भी है जो सीट्स है काफ़ी लग्जूरियस लगती हैं उसको एंड बाकी सारे जो लोग होते हैं वो उसको देख के थोड़े हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या अकेले ही ट्रैवल करेगी लेकिन वली अपने आप को बिल्कुल भी छोटी बच्ची नहीं समझती उसे लगता है कि अगर वो फेयर पे कर सकती है तो वो छोटी थोड़ी ना हुई वो बाकी सबकी तरह ही पैसे दे रही है एंड इनको क्या लेना देना तो बस में ज़्यादा लोग तो होते नहीं हैं उस टाइम पे सिर्फ सिक्स टू सेवन पैसेंजर्स होते हैं तो वो जाकर सीट पे बैठ जाती है तो जो कंडक्टर होता है वो थोड़ा जॉली नेचर का होता है वो उससे बात करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो उसे चढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता तो जब वो उसे कहता है 
कि आप बैठ जाओ या ऐसे मत करो वैसे मत करो तो वो थोड़ी इरीटेट भी हो जाती है लेकिन वो कहती है कि मुझे एक चाइल्ड बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अगर मैं पैसे दे सकती हूँ आई कैन गिव माई ओन फेयर इसलिए मैं कोई बच्ची नहीं हूँ इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है तो उसको जब वो विंडो से बाहर देखती है जब बस शुरू हो चलना शुरू होती है वो विंडो से बाहर देखती है तो बीच में उसको नज़र नहीं आता तो वो थोड़ा सा सीट के ऊपर बैठती है और फिर देखने की कोशिश करती है प्रॉपरली तो मीन वाइल एक ओल्ड मैन जो बैठा होता है जो जेनविनली उसके लिए कंसर्न होता है वो उसे बोलता है कि उसको नीचे बैठ जाना चाहिए अगर बस में ब्रेक लगेगी बहुत ज़ोर से तो वो गिर जाएगी लेकिन वो सुनती नहीं है उसकी बात को और वो वैसे ही बैठी रहती है वो कहती है जैसे मेरा मन होगा मैं वैसे ही करूँगी तो डेफिनेटली सी बात है जो बाकी सारे लोग हैं उनके लिए तो ये काफ़ी अलग सी चीज़ होती है अलग सा एक्सपीरियंस होता है कि इतनी छोटी सी बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है इसके साथ कोई है नहीं थोड़े वर्ड भी होते हैं बट उनको थोड़ा अच्छा भी लगता है इस बच्ची को कॉन्फिडेंस देख के ये देख कर कि कितनी ज़्यादा ब्रेव है कि अकेले ही एक बस जर्नी पर वो जा रही है तो अब वो कंडक्टर को कहती है कि तुमने वैसे अभी तक मेरा टिकट नहीं दिया तुम पहले मुझे टिकट देना तो कंडक्टर जो कहता है कि हाँ मैडम तो वो उसको मैडम कह के बुलाता है जस्ट लाइक ग्रोन अप वीमेन तो इसीलिए वो उसको मैडम करके बुलाता है ताकि उसको ये ना लगे कि कंडक्टर को लग रहा है कि ये एक बच्ची है इसीलिए वो उसको मैडम करके बुलाता है तो वो कहता है कि ठीक है और वो उसको अपना जो टिकट है वो पंच करके दे देता है अब वो जैसे ही विंडो से बाहर देखती है सारी की सारी चीज़ों को किस तरीके से कैनाल कैनाल के ऊपर से बेसिकली जो उनकी बस है वो जा रही होती है ट्रीज़ नज़र आते हैं उसको बाहर ग्रीनरी नज़र आती है उसको बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो पूरा का पूरा जो सिनारी होता है वो तो अब क्या होता है अब बेसिकली थोड़ी दूर पर जो बस है वो थोड़ी रुकती है एंड जो नए पैसेंजर्स हैं वो जो है वापस बस को बोर्ड करते हैं अब वैसे तो वो सीट पे बैठ नहीं रही थी उसका मन नहीं था क्योंकि उसको देखना था बाहर सारा लेकिन उसे लगा कि कहीं मेरी जो सीट है वो ना चली जाए तो वो आराम से अपनी सीट पे बैठ जाती है अब उसके साथ में आकर एक जो ओल्ड वुमेन है वो आके बैठ जाती है अब उसको ये जो लेडी है बिल्कुल पसंद नहीं आती उसको लगता है इसके इतने बड़े ईयर लोब्स हैं एंड इसके उसके पास से बिल्कुल बीटल नट की जो स्मेल है वो आ रही है तो उसको ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती एंड ये जो लेडी होती है ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड होती है वल्ली के लिए उसको लगता है कि अकेले ही ट्रैवल कर रही है तो वो कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ एंड मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है एंड मेरी चिंता मत करो तो ये सारी की सारी चीज़ों में वो एकदम से गुम हो जाती है विंडो से बाहर देखती है पूरे के पूरा जो ये राइड है उसको वो इन्जॉय करती है एक भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको वो मिस आउट करना चाहती है इसलिए वो आराम से बाहर देखती रहती है लोग भी उसे देखते हैं कि ये छोटी सी बच्ची है किस तरीके से ट्रैवल कर रही है अब यहाँ पे बताते ऑथर कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी वली जो अपने लिए खरीद सकती थी इतने महीनों से बहुत सारी चीज़ें हैं चाहे वो खाने के लिए कुछ हो चाहे वो कोई टॉय हो लेकिन उसने अपने सारे के सारे पैसे बचा के रखे उसे पता था कि आफ्टरनून में जो उसकी मदर है वो सोती है तो वो इस टाइमिंग में ही जा सकती है ये सारा प्लान आउट करना एक आठ साल की बच्ची के लिए एक बहुत ही अलग सी बात है एक बहुत ही नई बात है क्योंकि इतना दिमाग था इसमें अपॉन दैट वो इतनी ज़्यादा ब्रेव भी थी एंड उसके बाद ये सारा जो एक्सपीरियंस था वो अकेले लेना चाहती थी तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं वो छोटी तो थी लेकिन ब्रेव भी थी तो वो बताते हैं ऑथर कि किस तरीके से अपने पैसे इसने बचाए इधर उधर से खर्च नहीं किए जहाँ इसका मन भी करता था क्योंकि उसको ये जो राइड थी वो करनी थी अब फाइनली वो देखती है जब बैठी होती है देखती है बाहर से एक काव जो है वो भाग रही होती है एंड उसकी जो टेल होती है इट इज़ हेल्ड हाई एंड ऐसा लगता है वो डरी हुई है एंड जैसे वो भाग रही होती है वल्ली को उसको देखकर बहुत हंसी आती है उसको ऐसा लगता है ये कुछ मजाक चल रहा है ये एनिमल जो है ये सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है उसको देख के और वो इतना हंसती है कि कंडक्टर से कहता है कि अभी आज के लिए ही सारी की सारी हंसी जो है तो यू you नो know, उसको बचा के तो रखो तुम सारा आज ही हंस लोगी तो वो कहते हैं कि उसको कुछ किसी चीज़ के वो एडवाइस की ज़रूरत नहीं है तो उसको बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है इस सिनारी से अब फाइनली वो पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे तो जो कंडक्टर है वो उसे कहता है कि मैडम ये सफ़र तो यहीं पे ख़त्म हो गया है अब आपको उतरना पड़ेगा थर्टी पैसे में आप इतना ही आ गया इतने तक ही कवर कर सकती हो तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं उतरना बस से गे लो तुम पैसे थर्टी पैसे और और इसी में बैठकर मैं वापस जाऊँगी क्योंकि इसने ये पहले ही प्लान आउट कर लिया था कि सेम बस में वो आएगी एंड सेम बस में वो वापस चली जाएगी इसको पता था कि टू तक वो पहुँच जाएगी घर आराम से 
तो उसने ये जो प्लान था पहले बना रखा था तो कंडक्टर कहता है अरे तुम यहाँ पे आई भी और तुम उतर के देखोगी नहीं बाहर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टॉल्स हैं अलग अलग तरह के कपड़े हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तुम इन सब चीज़ों को देखोगी नहीं अब टाउन और विलेज में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस था ही यहाँ पर शॉप्स थी बहुत सारी चीज़ें थी जो वो देख सकती थी लेकिन वली जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना मैं यहीं पे ठीक हूँ मैं इधर ही बैठी रहूँगी तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आता हूँ तो वली कहती है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम तुम्हें इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन वो कहता है नहीं ये मेरी तरफ से है तुम रख लो तुम पी लेना तो वो कहते हैं कि नहीं प्लीज़ नहीं मैं नहीं पी सकती और तुम इतनी केयर वगैरह मेरे लिए मत करो एंड मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ तो अब वो वेट करते हैं तब तक बाकी सारे जो पैसेंजर्स हैं उस टाउन से उस बस में बैठ जाएं एंड वापस जाएं अब वापस जाते टाइम भी वल्ली उतनी ही एक्साइटेड थी जितनी वो बस में जाते टाइम थी तो उसके लिए ये जो एक्साइटमेंट थी काफ़ी ज़्यादा थी बाहर चीज़ों को देखना अलग से बैठकर चुपचाप वो सब चीज़ों को नोटिस करती खुश होती उसको बहुत अच्छा लग रहा था तो जो उसकी एक्साइटमेंट थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई दूसरी बार भी लेकिन फिर वो देखती है कि साइड में ही जो काओ को वो थोड़ी देर पहले उसने देखा था वो एक साइड में बेसिकली शी इज लाइंग डेड अब वली उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और कंडक्टर से पूछती है क्या ये वो सेम ही काओ है तो कंडक्टर कहता है कि हाँ ये वो सेम ही काओ है बेसिकली एक बहुत ही हाई स्पीड व्हीकल जो होगी उसने इसको हिट कर दिया होगा एंड शी डाई तो वली को बहुत बुरा लगता है कि इसने जो सफर जब वो शुरू कर रही थी जब भी इसने इस काओ को देखा था तो उसको लग रहा था ये कितनी ज्यादा अच्छी है कितनी फनी है एंड अब इतनी सीरियसली है यहाँ पे ऐसी शी इज़ लाइंग डेड तो वली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा उसके लिए एंड देन जो उनकी बस थी अगेन जैसे पहले ही ट्रेन गई थी तो उनकी जो बस थी वहाँ पे रुक जाती है सिमिलरली ये सारी चीज़ें वापस होती है उनका वे तो सेम ही रहता है जाने का वापस एंड जो वली है अब वो पहुँच जाती है तो अब वो जैसे ही बस से उतरने वाली होती है तो वो कंडक्टर से कहती है ओके वेल सर आई होप टू सी यू अगेन तो वो कहता है कि ओके मैडम जब भी आपका मन करे कभी भी बस राइड लेने का अगली बार तो मुझे बता देना यू आर मोस्ट वेलकम दिवाली कहती है ठीक है एंड वो वहाँ से चली जाती है अब जैसे ही वो घर के अंदर पहुँचती है क्या होता है वो देखती है कि जो उनकी मदर है वो उठी हुई होती हैं एंड वो अपनी वन ऑफ दी सिस्टर्स के साथ या आप कह सकते हैं वली की आंट के साथ वो बात कर रही होती है जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती हैं तो जो ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो उनकी आंटे काफ़ी ज़्यादा चार्टर बॉक्स से मतलब बहुत बोलती है एंड वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो जैसे ही वो वली को घर के अंदर आते हुए देखते हैं तो उससे पूछते हैं तुम कहाँ थी तुम्हारी मदर जो है तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रही थी तो वली जो है कुछ नहीं कहती है स्माइल करती है और अंदर चली जाती है एंड मीन जो उनकी मदर और उनकी आंट है वो बातें कर रही होती हैं कि एंड क्या बात कर रहे होते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है ये एंड हमें नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है एंड वली जब इस बात को सुनती है तो उसको भी यही लगता है कि हाँ तो वो एग्री करती है वो कहती है इट इज़ ट्रू कि किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर एंड सबको सब चीज़ें नहीं पता हो सकती तो जो वली की आंट होती है उन्हें ऐसा लगता है कि उनको बैक आंसर कर रही है लेकिन वली तो अपने ही थॉट में खो रखी होती है उसको लगता है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है मेरी मदर को मेरी आंट को ये थोड़ी ना पता कि मैं अभी एक बस राइड लेकर आई हूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ऑथर बताते हैं इस तरीके का उसका एक्सपीरियंस रहा इतने अच्छे तरीके से उसने अपने आप को मैनेज किया इतने अच्छे तरीके से उसने ट्रैवल किया बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रही वो ना ही वो बस से उतरी ना ही वो उसने किसी से कोई भी चाहे वो जो कंडक्टर है उसने उसे ड्रिंक भी ऑफर कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करी उसने वो भी नहीं ली जस्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड एंड जिस जिस मोटिव से वो गई थी कि उसको बस राइड करनी थी उस मोटिव को इन्जॉय करके ही वो वापस आती है तो यहीं पर ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है तो ये तो थी इसकी समरी जहाँ पे हमने देखा किस तरीके से वली ने अपना जो डिज़ायर था उसको फुलफ़िल किया कैसे रिस्पॉन्सिबली वो गई और इस बस राइड को उसने कंप्लीट किया अब इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं कि वली ने किस तरीके से सब चीज़ों को प्लान आउट किया तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ उसने लोगों को ऑब्जर्व किया उसने ऑब्जर्व किया कि फ्योर कितना है इसका पैसे बचाए पूरा प्लान आउट किया कि वन ओ वो बस को बोर्ड करेगी 1:45 वो पहुंच जाएगी देन वहाँ से जब बस चलेगी तो 2:45 तक वो यहाँ पे पहुंच जाएगी एंड वो कहीं भी उतरेगी नहीं कहीं भी कुछ खाएगी नहीं कुछ भी नहीं करेगी ये सारी की सारी चीज़ें जो उसने प्लान आउट करी थी ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी एंड इसमें से आ सकते हैं कुछ वैल्यू बेस्ड क
तो इसी तरह का आंसर भी आपको लिखना है कि हाँ इट शोज कि वेली रिस्पॉन्सिबल इनफ तो थी ही एंड कुछ डिसीजन जो थे खुद अपनी लाइफ में लेने पड़ते हैं जैसे कि वली ने अपनी लाइफ में लिया था कि वो जाएगी एंड इस बस राइड को वो एक्सपीरियंस करेगी तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपको इसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं इसमें से बोर्ड्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए और जो क्वेश्चन आए हैं इसमें आपको डायरेक्ट एक आप कह सकते हैं पैसेज दे रखा है स्टोरी में से ही निकाल कर एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसी का आपको आंसर करना है मोस्टली इसमें सारी की सारी चीज़ें जो वली है वो ही बोलती है कुछ ही डायलॉग्स हैं जो कि कंडक्टर के भी हैं एंड उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं सिर्फ वन और टू डायलॉग हैं जो उसकी आंट के भी हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इस वीडियो में हमने देखी मैडम राइट द बस की समरी हमने देखे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन So now until the next video keep practicing keep learning